ഇറ്റ്സ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ റൂൾസ് ഓഫ് ഫെയർനെസ് അത് ജുഡീഷ്യറിൽ മാത്രമല്ല അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലും ഒക്കെ നിർബന്ധമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഫണ്ടമെന്റൽ റൂൾസ് ആണ് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അത് ഉദ്ദേശം നീതി നടപ്പാക്കുക അനീതി മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക ടു സെക്യൂർ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് പ്രിവെന്റ് മിസ്കാരേജ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടോ ഒരു ആക്ടോ സെക്ഷനോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് തീർച്ചയായിട്ടും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇത് കോടതികൾ മാത്രമല്ല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അതോറിറ്റീസിനെ ഒക്കെ ഭരണപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ് അപ്പോ നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒരു ആക്ടിലോ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിലോ പറയണം എന്നില്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും ജുഡീഷ്യറി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാസ്റ്റ് ജുഡീഷ്യൽ പോസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ തീർച്ചയായും പാലിക്കേണ്ട ബേസിക് ആയ ഈ നിയമങ്ങളാണ് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് ബയാസ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് പക്ഷ പക്ഷഭേദം ഒരാളോട് പ്രത്യേകമായ താല്പര്യം ഒരാളോട് പക്ഷഭേദം കാണിക്കുക ബയാസ് കാണിക്കുക മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഈ ബയാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് എന്നാലും നിങ്ങൾക്കറിയാം നോ മാൻ ഷാൽ ബി എ ജഡ്ജ് ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ കോഴ്സ് സ്വന്തം വിഷയത്തിൽ സ്വയം ജഡ്ജ് ആവാൻ പാടില്ല അതൊരു മാക്സിമം ഉണ്ട് അതിന് മാക്സിമം പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സ് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല നോ മാൻ ഷാൽ ബി എ ജഡ്ജ് ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ കോഴ്സ് സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ സ്വന്തം കേസിൽ സ്വയം ജഡ്ജ് ആവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ നെമോ നെമോ ജുഡക്സ് കോസ സുവ എന്നാണ് അതിന്റെ മാക്സിമം രണ്ടാമത്തത് ജസ്റ്റിസ് ഷുഡ് നോട്ട് ഓൺലി ബി ഡൺ നീതി നടപ്പാക്കിയ മാത്രം പോരാ അത് നീതി നടപ്പാക്കിയെന്ന് സംശയ ലേശമന്യേ എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടുകയും പറഞ്ഞു ജസ്റ്റിസ് ഷുഡ് നോട്ട് ഓൺലി ബി ഡൺ ബട്ട് മാനിഫെസ്റ്റ്ലി അൻഡ് ഔട്ടർലി ബീൻ സീൻ ടു ബി ഡൺ ഞാൻ ജഡ്ജാണ് എന്റെ അനിയനാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് അഭിഭാഷകനായിട്ടോ വാദിയായിട്ടോ പ്രതിയായിട്ട് നിന്നത് അനിയന്റെ ഭാഗത്തായിരുന്നു നീതി അപ്പൊ ഞാൻ കൃത്യമായ നീതി നടപ്പാക്കി അനിയൻ അനുകൂലമായ വിധി വന്നു പക്ഷെ നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ നീതിയാണ് നടപ്പാക്കിയത് പക്ഷെ കാണുന്ന എന്താ വിചാരിക്ക ഈ ജഡ്ജ് ജ്യേഷ്ഠനും അനിയൻ അനുകൂലമായി വിധി കൊടുത്തു അപ്പൊ സീൻ നീതി നടപ്പാക്കിയ മാത്രം പോരാ നീതി നടപ്പാക്കിയെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യണം അപ്പം ആ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അൺഡൗട്ട്ലി ബി സീൻ ടു ബി ഡൺ അത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കോടതിയിൽ ഓപ്പൺ കോർട്ട് എല്ലാവരും കാണട്ടെ എല്ലാവരും കാണട്ടെ എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടട്ടെ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ നീതി നടപ്പാക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കട്ടെ ജഡ്ജസ് ലൈക്ക് സീസിയസ് വൈഫ് ഷുഡ് ബി എ ബു സസ്പീഷ്യൻ അത് ഭരണാധികാരികളുടെ ഭാര്യ സംശയരഹിതത്തിന് അതീതമായിരിക്കണം എന്നുള്ള പ്രജകളുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് പഴയകാലത്ത് എന്താ അത് ഈ പിന്നെ ആ അതുപോലെ അപ്പൊ അത് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് സീസറുടെ ഭാര്യ സംശയത്തിന് അതീതയായിരിക്കണം ഈ മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് നാച്ചുറൽ ഈ ബയാസിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ബയാസ് എന്താണ് ബയാസ് രണ്ട് പോയിന്റ് ഉള്ളൂ എനിത്തിങ് വിച്ച് ടെൻ ടു ഡിസൈഡ് എ കേസ് അതിർ ദാൻ ഓൺ എവിഡൻസ് എഡ്ജിന്റെ മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് അതോട്ട് മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ അതോട്ട് മുമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ എവിഡൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ ആ എവിഡൻസ് മാത്രമേ നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എവിഡൻസ് അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിധിന്യായത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിസിഷനിൽ പ്രതിഫലിച്ചെങ്കിൽ വയസ്സാണ് മുമ്പിൽ വന്നുള്ള എവിഡൻസ് അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ തീരുമാനത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സെറ്റ് ദാറ്റ് ആയിരിക്കണം ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചാഞ്ഞാൽ ജഡ്ജ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ന്യൂട്ടിലായിരിക്കണം പാർട്ടി പാർട്ടീസിന് കോൺട്രവേഴ്സി തർക്കങ്ങൾ കോൺട്രവേഴ്സി തർക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ജഡ്ജ് ബി ഇൻഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ ജഡ്ജിന് അതിനകത്ത് കോൺട്രവേഴ്സിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ജഡ്ജിന് താല്പര്യം ഇല്ലല്ലോ ഈ ബസ് മീ ഇന്ന പൊസ്റ്റൻ ടു ആക്ട് ജുഡീഷ്യറി വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അവിടെ ഇല്ലല്ലോ അവിടെ നീതി എന്താണ് നോക്കിയിട്ട്
അതായത് സബ്ജക്റ്റീവ് അല്ല വ്യക്തി അല്ല ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയി തീരുമാനമെടുക്കാൻ എഡ്ജിന് കഴിയണം ഇതാണ് ബയാസ് പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ മൂന്ന് തരം ബയാസ് ആണുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒന്ന് പെക്കുലറി ബയാസ് വിധി ഈ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന ആള് ജഡ്ജോ മറ്റോ അഡ്മിഷൻ അത് ഒറ്റയായിക്കോട്ടെ അയാൾക്ക് ആ തീരുമാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തിക താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പെക്കുലറി ബയാസ് വ്യക്തിപരമായ ബന്ധങ്ങൾ ശത്രുത അതിനെ ബാ അതിന് തീരുമാനത്തെ ബാധിച്ചെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ബയാസ് ആ വിഷയത്തിൽ ആ വിഷയത്തിൽ ജഡ്ജ് എന്തെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒഫീഷ്യൽ ബയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ബയാസ് ടു സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ മൂന്ന് തരം ബയാസ് ആണ് ഉള്ളത് പെക്കുലറി ബയാസ് എത്ര ചെറുതായിക്കോട്ടെ ദ ലീസ്റ്റ് പെക്കുലർ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര ചെറുതായിക്കോട്ടെ ആ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആ സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ ഫിറ്റിഗേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ പേഴ്സൺ ആക്ടിംഗ് ആസ് എ ജഡ്ജ് വളരെ വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിക്കോട്ടെ ഡിസ്റ്റന്റ് ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ആ തീരുമാനത്തെ ജഡ്ജിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക താല്പര്യം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ജഡ്ജ് ആ കേസ് എടുക്കാൻ പാടില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പെക്കുനറി വയസ് ആണ് ഡോക്ടർ ബോൺഹാം കേസ് ഇത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറുകളുടെ കേസാണ് പിന്നെ ഡോക്ടർ ബോൺഹാം വാസ് എ ഡോക്ടർ ഇൻ കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് കോളേജിൽ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിഷ്യൻസ് ഫൈൻ അടിച്ചു എന്താ കാരണം അദ്ദേഹം ലണ്ടൻ സിറ്റിയിൽ കോളേജിന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ കോളേജ് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ആ ഫൈനിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഫൈൻ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് അന്ന് കിങ് ആണ് കിങ് കിങ്ങിനാണ് പകുതി ഫൈൻ പോകുന്നത് പകുതിയോ പകുതി കോളേജിലാണ് ഫൈൻ എത്ര കൂടുതലടിച്ചോ അത്രയും കോളേജ് നേട്ടമാണ് ഫൈൻ കൂടുതലടിച്ചാൽ കോളേജ് ഗുണം കിട്ടും അപ്പൊ ആ ശിക്ഷയിൽ കോളേജ് നേട്ടമുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് കോളേജ് ഹാസ് എ പെക്യുലറി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് ഫൈൻ സബ്മിറ്റഡ് ബൈ ദിസ് ഡോക്ടർ ബോൺസ അവിടെ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് കോളേജിന് പെക്യുലർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് എന്താ നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ അഗേൻസ്റ്റ് ആണ് ബയാസ് വരുന്നത് അപ്പൊ തീരുമാനം അത് സർ എഡ്വേർഡ് കോക്ക് ആണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കോക്ക് എഡ്വേർഡ് കോക്ക് ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കോളേജിന് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്ലെയിം വാസ് ഡിസ് അലൗട്ട് അപ്പോ നമ്മൾ കോളേജ് ഫൈൻ അടിക്കുന്നു ഫൈൻ അടിക്കുമ്പോൾ കോളേജിന് പകുതി പൈസ കിട്ടുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ആ ഫൈൻ കൂട്ടാവുന്ന താല്പര്യം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് ഡിസ്അലോ ചെയ്തു ബയാസ് അത് കാണും വിശാഖപട്ടണം മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്പനി വെസസ് ബംഗാരു രാജു പറഞ്ഞു വരുന്നത് തെക്കുഞ്ഞറി ബയാസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി പെർമിറ്റിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോ ആരാ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ജില്ലാ കലക്ടർ ആണ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് അപേക്ഷിക്കുന്നു ആരാ പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ ആരാ അത് കലക്ടർ ആണ് അപ്പൊ അപേക്ഷിക്കുന്ന കലക്ടർ കൊടുക്കുന്ന കലക്ടർ അപ്പോ ഹി ഗ്രാൻഡ് പെർമിറ്റ് ഇൻ ഫെയർ സൊസൈറ്റി അപ്പോ ആർ ടി എ ചെയർമാൻ എന്നുള്ള കപ്പാസിറ്റിയിൽ റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ എന്നുള്ള കപ്പാസിറ്റിയിൽ കലക്ടർ അപേക്ഷ വായിക്കുന്നു കോപ്പറേറ്റ് സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ പെർമിറ്റ് പാസ്സാക്കുന്നു അപ്പൊ കൊടുക്കുന്നു പാസ്സാക്കുന്ന ഒരാൾ തന്നെ സുപ്രീം കോടതി സെക്രട്ടറി ജസ്റ്റിസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഞാൻ സംശയമില്ല കാരണം അവിടെ അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കും കൊടുക്കുന്ന ആളും അപേക്ഷ തീരുമാനിക്കുന്ന ആൾക്ക് അതിൽ ബയാസ് വരുന്നുണ്ട് താല്പര്യമുണ്ട് ഇതാണ് പെക്യുലർ സാമ്പത്തികം പേഴ്സണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തിപരം ഒരു വ്യക്തിയോട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവാം അതല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിയോട് ദേഷ്യമുണ്ടാവാം പിന്നെ മേ ബി റിലേറ്റീവ് ഫ്രണ്ട് ക്ലാസ്മേറ്റ് ബിസിനസ് അസോസിയേറ്റ് ഒക്കെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മേഹാ സം പേഴ്സണൽ ഡെറ്റ് ലിമിറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ റൈവൽ രണ്ട് വന്നാലും സ്നേഹം വന്നാലും അതിൽ ദേഷ്യം വന്നാലും ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഡിസിഷനിൽ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യു പി എസ് എസ് മുഹമ്മദ് നൂഹ് എ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ എൻക്വയറി വാസ് ഹെൽത്ത് അഗേൻസ്റ്റ് എ ബൈ ബി എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാര് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എൻക്വയറി നടത്തുന്നു ആരാ എൻക്വയറി നടത്തുന്നത് ബി ആണ് എൻക്വയറി നടത്തുന്നത് ശരി അങ്ങനെ ബി നടത്തുമ്പോ ഈ ബി ആണ് എൻക്വയറി നടത്തുന്നത് എ പോലെ പ്രതിയായി നിൽക്കുക
ഇതിലത്തെ മൂന്നാളും ഇല്ല ദെൻ ബി പാസ് ഓർഡർ ഓഫ് ഡിസ്മിസൽ ഇയാളിനെ സാക്ഷി പറയുന്നു ഇയാളിന്റെ വിധി പറയുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യു പി എസ് കോടതി പറഞ്ഞു റൂൾസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് വർ കംപ്ലീറ്റ്ലി വയലേറ്റഡ് ആ സംശയമല്ല സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും എന്താ വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആൾ കാനൺസ് ഓഫ് ഫെയർ പ്ലേ വർ ഗ്രീവിയസ്ലി വയലേറ്റഡ് ആൾ കാനൺസ് ഓഫ് ഫെയർ പ്ലേ വർ ഗ്രീവിയസ്ലി വയലേറ്റഡ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നീതി ഇല്ല അപ്പൊ ആദ്യം എന്താ എന്താ എവിഡൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരാള് വിധി പറയുന്നു ഒരാള് ഫേമസ് കേസാണ് എ കെ ക്രൈപ്പ് പ്രൊസസ് ഇൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിനകത്ത് എൻ വാസ് എ കാൻഡിഡേറ്റ് ഓർ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഐ എഫ് എസ് അത് ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുന്ന ഐ എഫ് എസിലേക്ക് പോകുന്ന ടീമാണ് ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുന്ന് ഐ പി എസ് ഐ ഐ എഫ് എസിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ എന്ന് വളരെ സീനിയറായ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് സോ ഹി വാസ് എ കാൻഡിഡേറ്റ് ഫോർ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഐ എഫ് എസ് ഹി വാസ് ഓൾസോ മെമ്പർ ഓഫ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ് അപ്പൊ അപേക്ഷകരുമാണ് അത് സീനിയറായ ഉദ്യോഗസ്ഥനുള്ളവർക്ക് സീനിയറായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ഈ അപേക്ഷ പരിശോധിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടെ അദ്ദേഹം മെമ്പറാണ് സീ വാസ് ഓൾസോ മെമ്പർ ഓഫ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ് പക്ഷെ അയാൾ ഒരു മര്യാദ ചെയ്തു അയാളുടെ അപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ അപേക്ഷ എല്ലാവരും നോക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾ അത് ആ സീറ്റ് നിന്ന് അപ്പൊ അയാൾ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയി ഹി ഡിഡ് നോട്ട് സിറ്റ് ഇൻ ദ ബോൾ വെൻ ഹിസ് നെയിം വാസ് കൺസിഡർ അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഫയൽ പരിഗണിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പുറത്തു പോയിരുന്നു അങ്ങനെ ബോർഡ് എന്നിന്റെ പേര് റെക്കമെന്റ് ചെയ്തു ഇയാൾ പുറത്തു പോയിരുന്നിട്ടും ബോർഡ് ഇയാളെ പേര് റെക്കമെന്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അദ്ദേഹത്തെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ കിട്ടാത്ത ആളുണ്ടല്ലോ അതർ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ദയൽ ദ റിറ്റ് പെറ്റീഷൻ ആ പെറ്റീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ മെയിൻ ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ ദ പെറ്റീഷൻ ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് വെർ വയലേറ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് വയലേറ്റ് ചെയ്തു സുപ്രീം കോടതി ക്വാസ്റ്റ് സെലക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആദ്യം പെക്കുനറി ബയസ് പറഞ്ഞു പേഴ്സണൽ ബയസ് പറഞ്ഞു പേഴ്സണൽ ബയസ് വ്യക്തിപരമായ ദേഷ്യമോ ഇഷ്ടമോ നമ്മളെ ഡിസിഷനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് എ കെ ക്രൈബ് കേസ് പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത്തത് ഒഫീഷ്യൽ ബയാസ് ഒഫീഷ്യൽ ബയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തിപരമല്ല അതിന് സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ നമുക്ക് താല്പര്യം ബയാസ് ടു സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ ആ തീരുമാനം എടുക്കുന്ന ആൾക്ക് ജഡ്ജായിക്കോട്ടെ മറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിക്കോട്ടെ അയാൾക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ സബ്ജെക്ട് മാറ്ററിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക മുല്ലപ്പള്ളി നാഗേശ്വര റാവു വേഴ്സസ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ പെറ്റീഷണർ വാസ് മുല്ലപ്പള്ളി നാഗേശ്വര റാവു വാസ് കാരിയിങ് മോട്ടോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അവർ ബസ് ഓടിക്കലാണ് അവരുടെ എന്താ അവരുടെ ബിസിനസ് മാർഗം ബസ് ഓടിക്കുന്നു ആന്ധ്ര സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് പ്രത്യേകിച്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കാര്യം ചെയ്തു ഇനി പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകൾ വേണ്ട ഒക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ബസ് മതി അത് നാഷണലൈസേഷൻ നാഷണലൈസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അത് എതിർപ്പുള്ള ആളുകൾക്ക് എതിർപ്പ് വരാൻ വേണ്ടി ഒബ്ജക്ഷൻസ് ക്ഷണിച്ചു ഇൻവൈറ്റഡ് ഒബ്ജക്ഷൻസ് അപ്പോഴോ പെറ്റീഷണർ ഈ കുല്ലപ്പള്ളി നാഗേശ്വര റാവു ഒബ്ജക്ഷൻസ് കൊടുത്തു ആരാ ഒബ്ജക്ഷൻസ് കേൾക്കുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെക്രട്ടറി ആരാ അപ്പോൾ ഒബ്ജക്ഷൻസ് കേട്ടിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെക്രട്ടറി അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും ചെയ്തു അപ്പൊ ആരൊക്കെതിരെ ഒബ്ജക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെതിരെ ആരാ കേൾക്കുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെക്രട്ടറി ഓഫീഷ്യൽ ഹു ഹേർഡ് ദ ഒബ്ജക്ഷൻ ഈസ് എ പാർട്ടി ടു ഡിസ്പ്യൂട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെക്രട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈസ് എ പാർട്ടി ടു ഡിസ്പ്യൂട്ട് അവർക്കെതിരെയുള്ളത് അപ്പോ സുപ്രീം കോർട്ട് പറഞ്ഞു അപ്ഹെൽഡ് ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് പെറ്റീഷൻസ് മുല്ലപ്പള്ളി നാഗേശ്വര റാവുവിന്റെ വാദങ്ങൾ സുപ്രീം കോർട്ട് അംഗീകരിച്ചു ഒഫീഷ്യൽ ഒഫീഷ്യൽ ഈസ് ഇൻ സബ്സ്റ്റൻസ് എ പാർട്ടി ടു ഡിസ്പ്യൂട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെക്രട്ടറി തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്പ്യൂട്ടിലെ പാർട്ടിയാണ് ക്ലിയർലി ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് വാലേറ്റഡ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് അപ്പൊ നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസിന് മൂന്ന് പാർട്ട് ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് പാർട്ടിൽ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് ബയാസ് ആണ് ബയാസ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് പെക്യുനറി ബയാസ് പേഴ്സണൽ ബയാസ് ആൻഡ് ഒഫീഷ്യൽ ബയാസ് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഹിയർ ദ ഓഡി
നിങ്ങൾ ഒരു മാസമായി കോൾ ചെയ്ത് വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ ലീവ് എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ സർവീസ് ബ്രേക്ക് ആണ് എന്ത് താങ്കളെ സർവീസിൽ നിന്ന് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കാരണം കാണിച്ചുകൊണ്ട് നോട്ടീസ് തരണം എന്നിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രത്യേക അവസ്ഥയായി പോയി ഞാൻ അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്നു അപ്പൊ ലീവ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്റെ ഭാഗം പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകണം അപ്പൊ എനിക്കെതിരെ വിശദീകരണം ചോദിക്കുക അതാ നോട്ടീസ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കേൾക്കുക അതാണ് ഹിയറിങ് അതാണ് ഓഡിയോ ഓൾട്ടർ പാർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഇതിനുള്ളത് നോട്ടീസ് ആൻഡ് ഹിയറിങ് അപ്പൊ നോട്ടീസ് എന്താ അഫക്റ്റഡ് പാർട്ടി മസ്റ്റ് ഗിവൺ എ നോട്ടീസ് ടു ഷോ കോസ് കോസ് ഷോ കോസ് കൊടുക്കണം against the action and seek his expression ayala ayal ka arikkanu nammal ayala ad action edukkanengil ipo college il porum or kutti nammal portha ka uddeshikkanengil aa kutti vala abavaryadeyal perumaariyitta kanengil aa kutti ki notice kodukka ennittu daangale ingane cheyittunde appo daangalukku endu parayanund aa parayanulladu kelkanam kettittu nammal final thirumangalum edukkan paadullu notice R versus University of Cambridge. Dr. Bentley was deprived of his degrees. He was deprived of his degrees. Because he was deprived of his degrees. 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 He was deprived of his notice. 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 അങ്ങനെ നിൽക്കില്ല ഒരാൾക്ക് ഒന്നും പറയാനുള്ള കേൾക്കാനും അയാൾക്ക് എന്താ അയാൾ അറിയിക്കാനും അയാൾക്ക് പറയുന്ന കേൾക്കുകയും ചെയ്യാതെ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം ഇത് പറയുന്ന സമയത്താണ് ആറ് ദിവസം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേംബ്രിഡ്ജ് കേസ് പറയുന്ന സമയത്ത് സുപ്രീം കോടതി അവിടുത്തെ ജഡ്ജ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ് പറഞ്ഞത് ഈ ദൈവം പോലും അത് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം സ്വർഗമുണ്ടാക്കി ആ സ്വർഗത്തിൽ ആദമിനെ ഹവയും അവർ കുടിയിരുത്തി ആദമിനോട് പറഞ്ഞു ആ പഴം കഴിക്കരുത് ആദം പഴം ഹവയുടെ നിർബന്ധ പ്രകാരം ആദം പഴം കഴിച്ചു കഴിച്ചപ്പോ ദൈവം ആദമിനോട് ചോദിച്ചു നീ ആ പഴം കഴിച്ചോ ദൈവം ചോ ദൈവം സർവജ്ഞാനിയാണല്ലോ ദൈവത്തിന് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആദം പഴം കഴിച്ചോ ഇല്ല ദൈവത്തിന് അറിയാലോ എന്നാണ് ദൈവം ആദമിനോട് ചോദിക്കുന്നു നീ ആ പഴം കഴിച്ചോ ആദം കൺഫസ്റ്റ് യെസ് കഴിച്ചു എങ്കിൽ നീ സ്വർഗത്ത് പുറത്തു പോണം കണ്ടോ ഒരു ചോദ്യം പറയാനുള്ള കേട്ടു കഴിച്ചു പറഞ്ഞു ഹിയറിങ് കഴിഞ്ഞു കഴിച്ചു എങ്കിൽ സ്വർഗത്ത് പുറത്തു പോകണം അപ്പൊ ദൈവം പോലും നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആറ് ദിവസം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേംബ്രിഡ്ജ് കേസിനകത്ത് ജഡ്ജി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയിക്കണം കോളേജിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ എവിടെയാവാം ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അയാൾക്ക് മദ്യപിച്ച് കോളേജ് എന്താ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ വരുന്നു താസിൽദാർക്ക് അയാൾ നമ്മൾ ആക്ഷൻ എടുക്കാം പക്ഷെ ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അയാൾക്ക് ഷോക്കോസ് കൊടുക്കണം അയാളുടെ വിശദീകരണം എക്സ്പ്ലനേഷൻ വാങ്ങണം അപ്പൊ മറ്റൊന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ഷോക്കോസ് കൊടുത്തു അടുത്ത ഘട്ടമാണ് അയാളുടെ ഭാഗം കേൾക്കുക ദ പേഴ്സൺ കൺസേൺ മസ്റ്റ് ബി ഗിവൺ എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓഫ് ബീങ് ഹേർഡ് ബിഫർ ആക്ഷൻ അയാൾ മദ്യപാനിയാണ് അയാൾ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ ഫുൾ ടൈം മദ്യപിച്ചാൽ വരുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും അയാൾക്ക് ഷോക്കോസ് നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ട് അയാൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കണം നോട്ട് നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ട് അയാൾ വന്നില്ലേ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ട് അയാൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കണം ഇഷ് ഗീവൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓഫ് ബീങ് ഹേർഡ് ബിഫോർ ടേക്കിംഗ് എനി ആക്ഷൻ അഗേൻസ്റ്റ് ഹിം ഫേമസ് കേസ് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല മനേകാന്തി പാസ്പോർട്ട് തടഞ്ഞു വെക്കുന്നു പിന്നെ എന്താ കാരണം ഇൻ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് പൊതു താല്പര്യം അത് മാത്രമല്ലേ അവർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുന്നില്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് വയലേഷൻ സംശയമില്ല പാസ്പോർട്ട് തടഞ്ഞു വെക്കാം ബട്ട് ദസ് ഷുഡ് ബി എ പ്രൊസീജിയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ലോ ആ പ്രൊസീജർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ബൈ ലോ പ്രകാരം മാത്രമേ പാസ്പോർട്ട് തടഞ്ഞു വെക്കാൻ പറ്റൂ തടഞ്ഞു വെക്കാൻ അവിടെ നിയമം ഉണ്ടാവണം ആ നിയമാനുസൃതമായി തടഞ്ഞു വെക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറായില്ല ഇറ്റ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ് വയലേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡ് ഓഫ് ഹൈസ്കൂൾ വേഴ്സസ് കുമാരി ചിത്ര കേസിനകത്ത് ബോർഡ് എക്സ് ക്യാൻസൽഡ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് കുമാർ ചിത്ര കുമാരി ചിത്രയുടെ എക്സാം ബോർഡ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ക്യാൻസൽ ചെയ്തപ്പോ എന്താ ആക്ച്വലി കുമാർ ചിത്ര ഹാഡ് അപ്പിയർ ഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ എക്സാമിന
നിങ്ങൾ എക്സാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഷോർട്ടേജ് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട് അറ്റൻഡൻസ് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയ എക്സാം പരിഗണിക്കുന്നതല്ല നിങ്ങൾ എക്സാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നോൺ നോട്ടീസ് വാസ് ഗിവൺ ടു കുമാരി ചിത്ര അപ്പോ സുപ്രീം കോർട്ട് പിന്നെ ബോർഡിന്റെ ഡിസിഷൻ ക്യാൻസൽ ആക്കി ബോർഡ് ആക്ടിംഗ് ഇൻ കോസ്റ്റ് ജുഡീഷ്യൽ പിന്നെ അപ്പോ ഈ കുട്ടിക്ക് നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എക്സാം ക്യാൻസൽ ആക്കി ബോർഡ് പറഞ്ഞു നോട്ടീസിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് ഈ കുട്ടിക്ക് അറ്റൻഡൻസ് ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ കുട്ടിക്ക് നോട്ടീസ് കൊടുത്താലും കാരണം അറ്റൻഡൻസിന്റെ എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സും ഇറ്റ് വാസ് ദർ ഇൻ ദ ബോർഡ്സ് ഓഫീസ് ബോർഡ് ഓഫീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ കുട്ടിക്ക് അറ്റൻഡൻസ് കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ നോട്ടീസ് അയക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല So there is no useful purpose by serving a notice to Kumar Chitra. That's why we are going to ask you. But what do you think? The decisions are already set to say. Because the board is caused by judicial authority. That's why we must observe the principles of that. Natural justice principles observe the principles. That board is not the same as the board. That's why we are going to ask you. Okay. നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു ബയാസ് പറഞ്ഞു ബയാസ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പെക്യുനറി ബയാസ് പേഴ്സണൽ ബയാസ് ബയാസ് ടു സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ബയാസിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോമാൻസ് എന്താ നോമാൻസ് ഷാൽ ബി ജഡ്ജ് ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ കേസ് ഓൺ കേ കോസ് ജസ്റ്റിസ് ഷാൽ നോട്ട് ഓൺലി ബി ഡൺ ബട്ട് മാനിഫെസ്റ്റലി ആൻഡ് അൺഡൌട്ട്ലി സീ ടു ബി ഡൺ മൂന്ന് ജഡ്ജസ് ലൈക്ക് സീസസ് വൈഫ് ഷുഡ് ബി എബോ സസ്പിഷൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ ഓഡിയോ ആൾട്രം പാർട്ടം പറഞ്ഞു ഓഡിയോ ആൾട്രം പാർട്ടൽ ദർ ആർ ടു എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ഓഡിയോ ആൾട്രം പാർട്ടം വൺ ഈസ് നോട്ടീസ് അതർ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് ഈസ് ഹിയറിംഗ് നോട്ടീസും ഹിയറിങ്ങും വേണം ഓക്കെ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് സ്പീക്കിംഗ് ഓർഡർ സ്പീക്കിംഗ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ആ തീരുമാനം വ്യക്തമായിട്ട് എന്ത് എങ്ങനെയാണ് ആ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് എന്ന് ആ ഓർഡറിൽ പറയണം ഞാൻ ഒരു ബിൽഡിങ് അനധികൃതമായ ബിൽഡിംഗ് പൊളിച്ചു കളയാൻ ഞാൻ ഫയൽ എഴുതി ദ ഡിമോളിഷ് ദ ബിൽഡിംഗ് പോരാ എന്താണ് ഡിമോ വൈ വൈ ഐ വാണ്ട് ടു ഡിമോളിഷ് ദാറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ദാറ്റ് ഐ ഷുഡ് ബി ഐ ഷുഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ ദാറ്റ് ഫയൽ ഞാൻ പറയുന്നു ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് തരാതെയാണ് ആ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഐ ഹാവ് യു വൺ നോട്ടീസ് ഇതും ഞാൻ അത് നോട്ടീസ് കൊടുത്തു ദ ഹാവ് റിസീവ് നോട്ടീസ് അത് നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ദ ഹാവ് നോട്ട് സബ്മിറ്റഡ് റിപ്ലൈ റിപ്ലൈ എന്നിട്ടില്ല then again again i send i send a notice to them but they have not, no they are not ready to accept the notice then i said a provis i uh, uh, made a provisional order i made a provisional order for demolishing that building in that order for uh, the affix of that border to the vicinity of that building but for that notice notice also they have not complied with then i have made a conditional order then i made a final order then i wanted to the i decided to demolish the building so the file is very clear adu krithyamana adonde oru order oru uttarav swayam samsarikkanam rejected endu rejected endu kondana ningal aa sadhana reject cheyunnathu ennu ningada file il udyogasthanmar aikotte ningada file il krithyamayittu venam oru special marriage officer arthu verunnu സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസ് ഒന്ന് പോകുന്നു അയാൾ പറയുന്നു റിജക്റ്റഡ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സായിട്ടില്ല പതിനേഴ് വയസ്സും പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് മാസവും ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ആയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ കൃത്യമായി പറയണം അപ്പൊ എവറി ഓർഡർ മസ്റ്റ് കണ്ടെയിൻ ദ റീസൺസ് ഇൻ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഓർഡർ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ആ ഓർഡർ എന്തുകൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് എന്താണ് എന്ത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഓർഡർ സ്വയം സംസാരിക്കണം നിങ്ങൾ ആ സീറ്റിൽ നിന്ന് മാറിയേക്കും വേറെ ആൾ വരും നമ്മൾ ഈ കുട്ടിയെ പുറത്താക്കുന്നു കോളേജിൽ നിന്ന് എന്തിന് എന്തുകൊണ്ട് പുറത്താക്കുന്നു അത് കൃത്യമാണോ അല്ലാതെ ഡിസ്മിസ് മാത്രം പോരാ റായ്പൂർ ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി വേഴ്സസ് ചൊക്കന്മാർ കേസിൽ ആൻ അവാർഡ് വാസ് മെയ്ഡ് ബൈ ആർബിട്രേറ്റർ ആർബിട്രേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം ആർബിട്രേറ്റർ ഒരു അവാർഡ് കൊടുത്തു പക്ഷെ ആ അവാർഡ് ഇത്ര ഉറപ്പിക പൈസ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്ര രൂപയ്ക്ക് എത്തിയത് എന്ന് ദർ ഇസ് നോ റീസൺ ദർ ഇസ് നോ റീസൺ ദ അവാർഡ് വാസ് ചലഞ്ച് ഒരു റീസണും ഇല്ലാതെ അവാർഡ് കൊടുത്തപ്പോ അവാർഡ് വാസ് ചലഞ്ചസ് ദ കോർട്ട
ഒരു ആർബിറ്റേഷൻ അഗ്രിമെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോ ആർബിറ്റേഷൻ അവാർഡ് കൊടുക്കുമ്പോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹീ ഇസ് ബൗണ്ട് ടു റെക്കോർഡ് വൈ ഹീ ഇസ് ഗിവിംഗ് ദാറ്റ് മച്ച് എമൗണ്ട് ആസ് ആർബിറ്റർ അവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് റീസൺസ് കൊടുക്കണം ശ്രീലേഖ വിദ്യാർത്ഥി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യു പി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ടെർമിനേറ്റ് ആൾ ഗവൺമെന്റ് കൗൺസിൽ ഗവൺമെന്റ് വക്കീലന്മാരൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് തിരിച്ചു വിട്ടു അപ്പോ ആണ്ലി ഒറ്റ സർക്കുലർ ഒരു സർക്കുലറിൽ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് വക്കീലന്മാരെയും പിരിച്ചു വിടുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അത് നിയമിച്ചപ്പോ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ക്യാൻ ബി ടെർമിനേറ്റഡ് അറ്റ് ഇനി ടൈം ടു ആസ് റിട്ടൺ ഇൻ ദർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ ദേ ക്യാൻ ദേ ക്യാൻ ബി ടെർമിനേറ്റഡ് അറ്റ് എനി ടൈം പക്ഷെ കോടതി പോയപ്പോ കോടതി പറഞ്ഞു ടെർമിനേഷൻ ഇസ് ആർബിട്രി അത് വളരെ ഏകാധിപത്യമായിട്ട് തീരുമാനമാണ് റീസൺസ് നോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വൈ അത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത ഗവൺമെന്റ് കൗൺസിലാണ് പക്ഷെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാത്തത്തോളം കാലം റീസണും ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ റീസൺ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഇല്ലാത്തത്തോളം കാലം ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എസ് എൻ മുഖർജി വസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എ മേജർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ആർമി എ മേജർ ഇന്ത്യൻ ആർമി വാസ് ചാർജ് മേജർക്ക് ചാർജ് ഷീറ്റ് കൊടുത്തു ട്രൈഡ് ബൈ കോർട്ട് മാർഷൽ കോർട്ട് മാർഷൽ പ്രകാരം വിചാരണ നടത്തി അങ്ങനെ ഡിസ്മിസൽ കൊടുക്കുക തീരുമാനിച്ചു അപ്പോ ആ ഡിസ്മിസലിന്റെ ഫൈൻഡിങ് ഉത്തരവ് ചീഫ് ഓഫ് ആർമി അനുസരിക്കുന്ന ചീഫ് ഓഫ് ആർമി അത് അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തു ആ സുപ്രീം കോർട്ട് പോയി സുപ്രീം കോർട്ട് പറഞ്ഞു ദ റീസൺ ഫോർ ഡിസ്മിസൽ ഷുഡ് ബി റിക്കോർഡ് ആ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് റീസൺസ് അത് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പിളാണ് which i i consider it has a constitutional importance and the second uh, issue reported by this uh, hindu uh, which is i think is a constitutional